말하나 듣는 놈 오늘은 니스입니다 디즈니랜드에서 한해 달을 거쳐서 지금 여기 도하공항 거쳐서 니스를 가고 있는데 도하공항이 정말 크긴 크네요 제가 옛날에 왔을 때 모노레일 보고 왜 모노레일이 있지? 라는 생각을 하면서 도하공항에서 있었거든요 근데 그땐 바로 옆 게이트여서 몰랐는데 지금 와보니 어, 모노레일 없으면 <웃음> 이동하는 데만 대망의 유럽에서 뵙겠습니다 2번이다. 이거 타는 건 맞는 것 같고 저기 응. 가서 티켓 타면 될것 같아. 오케이. 저희는 트램을 타고 갈 거고요. 으짜 잘한다. 오, 할만한데? 이 생각보다 가벼워 지금. 생각 한 괜찮은데? 응. 오케이. 날씨가 생각보다 시원하네. 어, 딱 괜찮은데? 어. 이 스펙콘이 없네. 이쪽이 아닌가? 저쪽인가? 아니면 인포메이션 가서 물어볼까? 아 그러자. Excuse me, uh, I have a question. Uh, I want to buy 10 times tram ticket. Yeah, uh, it's only for refill, and uh, if you want to buy it with 10 trips, you have to to, to buy them, but not at this station. Ah, not at this station. It will be uh. another. 아, 오케이. 피라는 용도로만 그걸 채울 수 있고 그냥으로는 살수 없대요. 그리고 카드 자체도 여기서는 살수 없어서 결국은 저기 있는 걸 사야 된대요. 타자! 응? 데 우리는 그러면 10회권까지는 필요 없고 응. 니스 공항에서 한국인 부부분들이 좀 도와달라 해가지고 응. 같이 만나서 좀 니스 시내까지 같이 왔거든요 그래서 응. 티켓팅 하는 거 서로 같이 헤매면서 도와드리고 왔는데 어, 버스에서 바로 소매치기들이 눈치를 챘는지 그분들은 바로 붙더라고요 그래가지고 저희도 이상하다고 생각했는데 옆에 있던 외국인 분도 조심해야 된다고 저한테 일러줘서 제가 그분들한테도 똑같이 전해드렸죠 오자마자 조금 좋은 일한것 같아가지고 이번 여행이 재밌지 않을까 저희가 온 곳은 니스잖아요 니스고요 거쳐가는 경유지로서 오늘 하루 들렸어요 바로 긴 비행시간 끝내고 와가지고 뛰면은 또 장거리 운전하고 이러면 은 체력적으로 힘드니까 하루 쉬어가고 하루 재충전하는 느낌으로 왔고요 그래서 니스 지금은 니스 시내를 그냥 아무 생각 없이 걸으려고 나왔습니다 여기 데카트론이라는 매장 보이시죠 이거 한국에도 스타필드에도 있는 매장인데 스포츠웨어나 이런 캠핑용품 같은 걸 현지에서 필요할 때 고민하지 마시고 유럽에서는 데카트롱을 찾아가시면 은 가장 좋은 가격대의 적절한 품질의 가성비 있는 상품을 만날 수가 있습니다 아무래도 맨날 사람 없는 데를 다 선호하면서 돌아다니다가 사람이 많으니까 그냥 심리적으로도 좀 불안하다 대도시를 그래서 사실 좀더안 가게 되는 것 같아요 니스가 좀밤 되면 어느 유럽 도시나 다 그렇지만 좀 으스스해요 그리고 좀 이상한 사람들도 많고 그래 일찍 일찍 하고 일찍 일찍 들어가야 돼 니스를 밤에 또 걸어 다니는 거는 조금 무섭더라고요 탈라 탈라 여기가 니스 구시가지인가요? 네 여기가 구시가지일 것 같네 그럴 것 같네 니스는 뭐 파는 매장이 진짜 많아가지고 약간 우도치 않게 쇼핑 도시 같아. 아니 쇼핑 도시 같아 실제로. 음, 와 해수욕을 시험보 입고 와야겠네. 저 비행기 진짜 낮게 나는 거 봐라. 저기가 니스에 오면은 뭐 올라가서 봐야 된다. 올라가서 저기 보는 아닐까? 약간 절벽 아닌 절벽 같은 그런 것들인데 저희는 올라가지 않습니다. 해변을 걸어볼까요? 좋아요. 
이 7이 정말 특이한 게이 돌 소리가 파도가 치면 같이 나요. 베트남 음식점에 왔어요. 어, 여기는 저희 숙소 근처에 있는 데고 지금 고수 빼주세요를 어떻게 말해야 되나 고민 중이에요. 그리고 요즘에는 식당들이 이렇게 QR 코드를 해놓는 데가 많아서 QR 코드가 근데 구글 맵이네요. 이렇게 식당에 와서 이제는 뭘 살지 모르겠다 싶으면 일단 구글 맵에 들어가서 메뉴를 누른 다음에 사진을 보면 좀 감을 잡을 수 있습니다. 그래서 그냥 사실 사진 보면서 이거 주세요 하면 다 주세요. 메뉴 이름도 쓰여져 있어요. Hello. Hello. Yes. Inside or outside? Uh, inside, inside, please. 고수 빼주세요. 자, 요즘에는 번역기 앱이 잘돼 있어서 이거 애플에 있는 내장 번역기 앱이거든요. 그냥 이렇게 말하면 알아서 다 찾아줍니다. 근데 이거 막 말도 안 되는 말이 막하지 <웃음> 발음을 잘 하기 어려울 때. 그렇대요. 해보겠습니다. Okay, so you ready to try? Yes. Yeah. One shrimp and spring rolls. One for. Okay, you yeah. want some extra meatball inside? Which can I choose one? So, which for you want some extra meatball? Ah, uh, no thanks. No? Okay. Yeah. And, uh, okay, no curry. <laughs> <laughs> no problem. <laughs> 이제 아침입니다. 이제 아침입니다. 저희 있는 호텔에 조식이 있긴 한데 조식 신청을 따로 안 하고 브런치를 먹으러 가려고 지금 아침 일찍 대충 준비해서 브런치를 먹으러 가고 있어요. 사실 호텔에서 조식 먹으면 편하고 다 좋긴 한데 사전급 호텔 정도의 조식이 아니면 그냥 나와서 먹는 게 가성비로 보나 퀄리티로 보나 훨씬 나을 수 있어요. 싱싱한 레터스가 가고 있어요. 어떻게 시차 적응은 좀 되신 것 같아요? 네, 이제 완전 잘 잤어요. 이게 차라리 일본에서 볼때 되게 좋았던 게 그냥 밤 시간에 잘 시간에 왔잖아 근데 와서 떨어져서 좀더 자면은 그냥 여기 아침인 거야 그러니까 우리가 되게 잘 잤는데 잘 아침에 떨어지는 느낌? 그래서 어제는 조금 피곤했는데 오늘은 아침에 잘깬것 같아서 지금 딱 아침 먹고 하면은 괜찮지 않을까? 근데 밤엔 좀 일찍 졸릴 것도 같고 근데 시차적응이 진짜 이제 매해 매해 달라지는 힘겨워 <웃음> 저 집인데? 제니 카페 먹자 3분 남잖아 아 그러네 아보카도 토스트 맛있대 비주얼도 괜찮고 너무 부지런했다 <웃음> 불도 키셨고요 조식을 하나? Can I come in? Come on in Can I come in? Yeah, two people Ooh. Thank you 리뷰에 보고서 이제 또 갔는데 음 되게 맛있었어요. 살몬도 어쨌든 나왔고 아 아보카도 스크램블 에그 샐러드랑 그리고 팬케이크, 프렌치 토스트, 프루트 샐러드 뭐 등등이 나왔는데 그 특이했던 경험은 우선 프렌치 토스트가 보통 한국에서는 식당이 많이들 어, 만들어서 먹었었는데 여기는 바게트로 만드는 거예요. 사실 올때 카타르 항공에서도 프렌치 토스트를 디네식으로 시켰는데 바게트로 되어 있어서 진짜 신기해. 뭐야 약간 이 사람 말. 얘네는 <웃음> 프렌치 토스트를 모르네 했는데 모르는 건 나였다. <웃음> 여기 프랑스니까 <웃음> 여기서 프렌치 토스트 먹어보니까 바게트로 나와서 좀 신기했어요. 역시 바게트의 나라. 이제 니스에 되게 유명한 것 중에 꽃시장이 있어요 오전에 여는 걸로 알고 있어서 거기를 한번 가보려고요 여기는 니스 꽃시장에 왔습니다 약간 사실 다 사람 넣는 동네라서 유럽이라고 뭐 특별할 건 없어요 근데 그런 전통시장 같은 데들은 봤을 때좀 다르니까 확실히 판매하는 것도 다르고 그래서 가볼만 한것 같아요 Can I buy only this one? Yeah. 1.7 미국도 그럴 것 같은데 유럽은 차를 세그멘트 단위로 예약을 할수 있어요 그래서 제가 예약했던 세그멘트는 여기 옆에 있는 도요타, 아니, 도요타 아니라 르노 캡처 
우리나라에 있는 QM3 모델로 예약을 했는데 동급에 있는 도요타 코롤라로 대체해 줬고요 동, 동급이겠죠? 동급으로 대체해 줬고 어, 사실 인터넷에서 예약하고 오면 카운터에서 할 일이 별게 없어요 그냥 영수증만 잘 보면 되거든요 근데 영수증에 내가 예약하지 않은 부가 서비스 같은 것들이 항상 조금씩 들어가 있어요 저 같은 경우도 봤더니 그 길에 긴급 출동 서비스 같은 게 포함돼서 100유로 정도 추가로 들어있더라고요 그래서 그거 필요 없다 빼달라 라고 해서 뺐고 나머지는 뭐 잡다한 수단 하나 떠다가 아 수단은 떨었어? 어 여기 있네 기다려봐 나 이제 내가 이탈리아 공부한 거 있는데 오빠 다 까먹어서 지금 급하게 다시 공부 좀 하고 아어 Can I order coffee here? Yes 뭐 먹을 거야? 에스프레소를 먹어보는 게 낫지 않을까? Two espresso Yep 그냥 종이를 싹 찢으면서 아세 딱 받아서 설탕을 한 통을 냅다 받았습니다. 살짝 저어주시고 커피 한 잔. 커피 한 잔. 세로. 야 또. 아. 어떻게 이런 맛이 나지? 달달한 맛이. 세로 동안 그냥 한잔 이렇게 꾹 드시고 그냥 가신대요. 그리고 여기는 이제 테이블이 없긴 한데. 테이블이 있으면 이제 테이블 피를 따로 받고 아우 맛있다 그치? 달달하니 맛있다 어. 가실까요? 네 가볼까요? <웃음> 저희가 유럽 자동차 여행 많이 하는 거 알고 계시니까 저희한테 이게 유럽 운전하는 거 어렵지 않냐 이런 거 많이 물어보세요 사람 사는 게다 비슷비슷한 것처럼 운전하는 거는 비슷비슷한데 사실 룰로 따지면 우리나라랑 크게 다르지 않아요 물론 뭐 디테일하게 어떻게 어디서는 우회전이 비보고 아니고 이런 차이들은 있지만 그런 사소한 것들을 조금만 검색해서 알고 가면 룰 자체는 다르지 않습니다 다만 룰은 정해져 있는데 룰을 어디서는 지키는 게 도덕이고 어디서는 알아서 눈치껏 가는 게 도덕인 그런 서로가 좀 다른 분야들이 있잖아요 우리나라 같은 경우도 추월 차선 지켜야 되지만 사람들이 대부분 잘안 지키잖아요 근데 유럽은 추월 차선 굉장히 칼같이 지키고요 아 그리고 유럽 안에서도 국가마다 좀 스타일들이 달라요 예를 들어서 이탈리아 같은 경우는 앞차가 속도 좀 느리게 가면 굉장히 공격적으로 푸시를 하는데 약간 레이싱 하는 느낌인 거죠 근데 다른 나라들은 또 그렇지 않아요 다른 나라들은 되게 젠틀하게 운전합니다 그래서 어 유럽 갔더니 운전 다 젠틀하게 하시더라 라는 말은 일부는 맞고 일부는 틀려요 뭐 스페인이나 이탈리아 같은 나라들은 또 그런 느낌은 아니고 결론은 룰은 정해져 있고 유도리 있게 잘 지켜서 그 나라 분위기 맞춰서 잘 가면 된다 좀 빨리 가겠다는 욕심? 보다는 그냥 적당히 잘 적당한 속도로 적당히 따라만 가면 사실 걱정할 게 없어요 아 그리고 우리나라는 차 빌릴 때 뭔가 거거 익선이잖아요 무조건 큰거 빌려야 되고 이러는데 유럽은 큰거 빌리면 운전하기 굉장히 힘들어질 수 있어요 적당 크기의 차를 빌리시는 거를 추천드립니다 